हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ 2020 में होने वाले सी बोर्ड एग्जाम के लिए आज हम लोग साइंस से इम्पॉर्टेंट एम सी को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है तो क्वेश्चन नंबर वन है फोर स्टूडेंट्स ए बी सी डी परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रेसिंग द पाथ ऑफ लाइट रे थ्रो ए ग्लास स्लैब चार स्टूडेंट्स हैं ए बी सी डी वो एक ग्लास स्लैब के माध्यम से लाइट रे का पता लगाने का प्रयोग कर रहे हैं द पोजिशन ऑफ द पिंस यूज टू डिस्क्राइब इंसिडेंट रे इज सोन ऑन पेपर बाई फोर ऑफ देम रिस्पेक्टिवली जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है द करेक्ट रिजल्ट विल बी ऑप्टेंड बाई करेक्ट रिजल्ट इनमें से किसके द्वारा ऑप्टेंड होगा तो ऑप्शन दिया गया इसमें ए एंड डी बोथ ए और डी दोनों के द्वारा ऑप्शन बी है बी एंड डी बोथ बी और डी के द्वारा सही रिजल्ट ऑप्टेंड होगा ऑप्शन सी है सिर्फ बी के द्वारा सही रिजल्ट ऑप्टेंड होगा या फिर बी और सी दोनों के द्वारा सही रिजल्ट ऑप्टेंड होगा तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बी एंड सी यानी कि ये दोनों के द्वारा सही रिजल्ट जो होगा वो ऑप्टेंड होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर टू को तो अब क्वेश्चन नंबर टू है टीचर आस्ट थ्री स्टूडेंट्स टू राइट वन प्रिकॉशन बाय ईच ऑफ देम रिगार्डिंग द एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रेसिंग द पाथ ऑफ लाइट रे थ्रू ग्लास लैब किसी टीचर ने तीन स्टूडेंट्स को ग्लास के माध्यम से लाइट रे के पाथ का पता लगाने के प्रयोग के बारे में उनसे एक प्रिकॉशन लिखने को कहा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टूडेंट्स रोट डाउन फॉलोइंग प्रिकॉशन रिस्पेक्टिवली पहले दूसरे और तीसरे स्टूडेंट्स ने कुछ इस तरह से अपने प्रिकॉशन को लिखा पहले ने लिखा वाइल्ड ट्रेसिंग इमरजेंट रे वी शुड सी हेड्स ऑफ पिंस इमरजेंट रे का पता लगाते समय हमें पिन के हेड को देखना चाहिए इसके बाद सेकेंड ने कहा वन आई शुड बी केप्ड क्लोज वाइल्ड ट्रेसिंग इमरजेंट रे एक आंख को बंद रखा जाना चाहिए जब इमरजेंट रे पता लगा रहे हो इसके बाद थर्ड ने कहा ग्लास स्लैब शुड है पैरल एजेस ग्लास स्लैब के एजेस पैरल में होने चाहिए तो इसके बाद आगे क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर ऑफ तो करेक्ट स्टेटमेंट्स इनमें से क्या होगा एक और दो यानी कि ये दोनों जो शुरू में कहा गया इसके बाद टू एंड थ्री यानी कि दूसरा और तीसरा ये दोनों सही होगा इसके बाद सी है वन और थ्री या फिर ऑल थ्री तीनों सही है तो राइट right आंसर इसमें हो जाएगा टू और थ्री ये दोनों जो होगा वो सही होगा टू और थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री को तो अब क्वेश्चन नंबर थ्री है ए स्टूडेंट इज आस्ट टू लेवल हिज डायग्राम मेड एज ऑब्जर्वेशन ऑन ट्रेसिंग द पाथ ऑफ लाइट रे थ्रू ग्लास स्लैब एज फॉलोज किसी स्टूडेंट को ग्लास स्लैब द्वारा लाइट रे के पाथ को देखने के लिए ऑब्जर्वेशन के रूप में बनाए गए अपने डायग्राम को निम्न प्रकार से लेवल करने के लिए कहा जाता है तो उन्होंने कुछ इस तरह से लेवल किया हुआ है तो आगे इसके क्वेश्चन है द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ लेवलिंग लेबलिंग का सही क्रम क्या होगा दैट इज आर एंड लेटर डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्टिवली इज यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है एक दो तीन और चार ऑप्शन बी है तीन चार एक और दो ऑप्शन सी है एक तीन दो और चार या फिर ऑप्शन डी होगा तीन दो चार और एक तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वन थ्री टू और फोर अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर को तो क्वेश्चन नंबर फोर है अब ए स्टूडेंट ऑप्टेंस एन इमेज ऑफ विंडो बाय यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस ऑन ए स्क्रीन एक स्टूडेंट्स एक स्क्रीन पर कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करके विंडो का एक इमेज ऑप्टेंट करता है ही एडजस्ट द पोजिशन ऑफ स्क्रीन टू गेट शार्पेस्ट एंड ब्राइटेस्ट इमेज पॉसिबल व शार्पेस्ट और ब्राइटेस्ट इमेज ऑप्टेंट करने के लिए स्क्रीन के पोजिशन को एडजस्ट करता है To get focal length of lens, he should measure the focal length. Find करने के लिए उसे क्या measure करना चाहिए Option दिया गया है Distance between window and screen. Window और screen का distance B number है Distance between convex lens and window. Convex lens और window के distance को measure करना चाहिए Option C है Distance between screen and convex lens. स्क्रीन और कॉन्वेक्स लेंस के डिस्टेंस को मेजर करना चाहिए या फिर ऑप्शन डी होगा डिस्टेंस बिटवीन विंडो एंड कॉन्वेक्स लेंस एज वेल एज डिस्टेंस बिटवीन विंडो एंड स्क्रीन तो राइट right आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड कॉन्वेक्स लेंस अब नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन नंबर फाइव को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर फाइव है अब ए स्टूडेंट डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ ए डिवाइस एक्स बाई फोकसिंग द इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट 
एक स्टूडेंट्स एक्स डिवाइस का फोकल लेंथ डिटरमाइन करता है ऑब्जेक्ट के सेम स्क्रीन पर दूर के ऑब्जेक्ट के इमेज को फोकस करके द डिवाइस एक्स इज तो डिवाइस एक्स है ऑप्शन ए दिया गया है कॉनकेव लेंस ऑप्शन बी है कॉन्वेक्स लेंस ऑप्शन सी है कॉनकेव मिरर या फिर ऑप्शन डी होगा कॉन्वेक्स मिरर तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी है कॉनकेव मिरर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्वेश्चन नंबर सिक्स को हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर सिक्स है अब फोर स्टेजेस ऑफ बाइनरी फ्यूजन इन एमोएबा आर सोन बिलो यहाँ पे एमोएबा में चार स्टेजेस दिया गया है बाइनरी फ्यूजन के द स्टेज एट विच न्यूक्लियर फ्यूजन एंड साइटोकिनेसिस आर ऑब्जर्व इज स्टेज तो कौन से स्टेज में न्यूक्लियर फ्यूजन और साइटोकिनेसिस ऑब्जर्व होगा तो यहाँ पे स्टेज दिया गया है वन टू थ्री फोर तो इसमें राइट right आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा सेकेंड स्टेज में अब नेक्स्ट आगे देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर सेवन को तो क्वेश्चन नंबर अब सेवन है टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द रेजिन किसमिस द्वारा एब्जॉर्ब पानी का प्रतिशत निकालने के लिए बिफोर फाइनल वेइंग ऑफ वन द रेजिन आफ्टर बिंग केप डिप्ड इन वाटर फॉर अबाउट टू आवर्स एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द सोक्ड रेजिन इज रिमूव बाई लगभग दो घंटे तक पानी में डूबा रहने के बाद एक किसमिस को अंतिम तोलने से पहले भिगोवे हुए किसमिस के अतिरिक्त पानी को हटा दिया जाता है तो किसके द्वारा हटाया जाता है ऑप्शन ए दिया गया है ड्राई कॉटन के द्वारा ऑप्शन बी है फिल्टर पेपर के द्वारा ऑप्शन सी है हॉट एयर ब्लोअर के द्वारा या फिर सिल्क एंड क्लॉथ के द्वारा तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फिल्टर पेपर के द्वारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर एट को तो अब क्वेश्चन नंबर एट है आउट ऑफ द फोर स्लाइड वन टू थ्री एंड फोर डिटेल आर शोन बिलो यहाँ पे चार स्लाइड्स दिया गया है विच वन वुड यू फोकस अंडर द माइक्रोस्कोप फॉर ऑब्जर्विंग बर्डिंग इन ईस्ट बर्डिंग इन ईस्ट को ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप के नीचे आप किस पर ध्यान केंद्रित करेंगे ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वन टू थ्री फोर में से किस पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हम थर्ड वाले में ऑब्जर्व करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन में तो अब क्वेश्चन नंबर नाइन है द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड इन डायग्राम बिलो इज द यहाँ पे डायग्राम दिया गया है तो यह डायग्राम कौन से प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है ऑप्शन दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्ट्स इन एमोइबा ऑप्शन बी है फॉर्मेशन ऑफ बर्ड टेकिंग प्लेस इन एमोइबा ऑप्शन सी है आइडेंटिकल गैमेट्स बींग फॉर्म इन एमोइबा या फिर ऑप्शन डी होगा फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स इन एमोइबा तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ये डायग्राम फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स इन एमोबा प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन को तो अब क्वेश्चन नंबर टेन है रेजिन एब्जॉर्व वाटर बाई रेजिन किसके द्वारा वाटर एब्जॉर्व करता है ऑप्शन ए दिया गया है एक्सोसमोसिस ऑप्शन बी है इंडोसमोसिस ऑप्शन सी है प्लास्मोलाइसिस या फिर ऑप्शन डी होगा डिफ्यूजन तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इंडोसमोसिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन है विच ऑफ दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इनमें से कौन सा एक रिप्रोडक्शन का टाइप नहीं है ऑप्शन है फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बर्डिंग या फिर रीजेनरेशन चेंज तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रीजेनरेशन चेंज अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में क्वेश्चन नंबर अब ट्वेल्व है ए स्टूडेंट सोक्ड टेन ग्राम ऑफ रेजिन इन फिफ्टी एम एल ऑफ डिस्टिल वाटर इन टू बीकर ए एंड बी ईच किसी स्टूडेंट्स ने दो बीकर ए और बी में 50 मिलीमीटर के डिस्टिल वाटर में 10 ग्राम किसमिस भिंगोया सी मेंटेन्ड बीकर ए एट 25 डिग्री सेल्सियस उसने बीकर ए को 25 डिग्री सेल्सियस पर रखा एंड बीकर बी एट 50 डिग्री सेल्सियस और बीकर बी को 50 डिग्री सेल्सियस पर रखा आफ्टर एन आवर द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ड विल बी एक घंटे के बाद एब्जॉर्ड वाटर का परसेंटेज होगा ऑप्शन ए दिया गया है द सेम इन बोथ ए एंड बी ए और बी दोनों में सेम होगा ऑप्शन बी है मोर इन ए देन इन बी ए में ज्यादा होगा बी से ऑप्शन सी है मोर इन बी देन इन ए यानी बी में ज्यादा होगा ए से या फिर ऑप्शन डी होगा एग्जैक्टली ट्वाइस एज मच इन बी एज इन ए या फिर बी का ट्वाइस हो जाएगा दो गुना हो जाएगा ए से तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मोर इन बी देन इन ए तो आज के लिए ये 12 क्वेश्चंस आप लोग तैयारी कर ले इसके बाद हम आगे और भी क्वेश्चंस को लेके आप लोग के लिए आएंगे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू